，完了完了，蓝环章鱼又疼。跑了呀！滚！昨天晚上有点事儿，我喂完着急忙慌的，盖儿没关严，就这么大个缝啊！今儿早上一看没了，没了。这昨天晚上吃的虾尾巴还搁这儿呢，虾还在，章鱼没了。等会儿啊，不慌啊，咱也不是第一次这碰着蓝环章鱼越狱了啊，这这先找过滤那个，好好好好划拉划拉回去，出来呀！你跑哪去了？我操，不对呀，这不能拿手找啊，这个，咬一口我没了。赶紧给我出来呀、啊，奥哥呀，我没活够呢，哥！我的人生刚走完二十多个年头，我还没有娶妻生子、买豪宅，这不开跑车呢？我哎，一排盐粒子呢？怎么？哎，这整不好是他爬出来的时候身上蹭的水呀、啊，干了成盐粒子了。妈呀，顺着这个找整不好有门啊！嘿嘿嘿，我感觉我快要成功了，我不用死了，我我。哎哎哎！再往前走，进河豚缸了！哥哥哥哥哥哥哥，回回回来回来回来！不是你怎么的？你想吃河豚？你跟老弟说一声啊！你何必亲自跑一趟呢？这这这不行啊！我去我去我去，干了干了！不行，这个不能拿手拿啊！这这这这我得怎么拿呀？这个啊！对对对对对！哎呀妈呀，我好像笨！哎呦我去！别动啊，哥！别动，你你你稳住喽！你，哎呀，你瞅瞅你，你说你想吃河豚，你跟老弟说一声嘛，你亲自跑一趟干啥？你这家伙长途跋涉的，你呀！我但凡今天有点事儿，你搁地下都得干成鱿鱼丝半成品了。哎，不对，你进河豚缸，你就一口被他刀了，你就，哎妈呀，吓死我了！这你说你跑出来咬我一口，完了你又进河豚缸溜达一圈，他再把你给吃了，完了他也毒死，干啥呀？满门抄斩呐！刚才我看他没在缸里那一瞬间，我都想换房子了，太吓人了！告诉大家一个好消息，新袋鼠，你转你转过来一下的，到了。上一只袋鼠因为腿部受伤感染严重，需要截肢而死在了麻醉的手术台上。打那以后，我就不想再养袋鼠了。直到两个月前，饲养场给我发了一个视频。当时我问他，这乌猫猫怎么长个鸡爪呢？完了，人家告诉我是袋鼠。他是当时出生之后，也不知道拥护点啥，母袋鼠给他扔袋外面了，不喂奶也不让进袋。最后还是饲养员给他拿家去，人工喂奶一点点喂大的。听到这儿，我就把钱打过去了。我说这袋鼠八字挺硬啊，往后余生啊，我保你锦衣玉食。看看我给你准备的家，头长嫩牙烘干的提摩西草，铺满了给你当垫材，粑粑尿随便拉，拉完咱就换。别人家袋鼠的食物到你这儿只配做个地铺，但可能是因为奶粉没有母乳有营养的关系导致。它在该断奶的年纪不断奶，也就是说我得喂奶六个小时一遍。这袋鼠不便宜吧？私房钱没少攒啊！别花钱啊！我给老板送了几个，我之前领的苹果顺口。好不容易领的，就这样送了，多可惜啊！放心，昨天找方健成他给你见面，人人有份。我上次去没抢到啊！下错了，我左三角是官方认证的，里头除了一万台苹果十五，还有不限量的华为 Mate 六零保底，都全新顶配机。华为很难抢的，左下角说送就送啊！你看粉丝群里大家都领到了，我这台也是昨天领的，今天刚到。这回不用砍一刀吧？不用，花两三秒从左下角下载上线，完成任务，苹果华为随便选，准靠谱。哎呀，就是不知道什么时候可以不喂奶呀、啊！断奶后的粮都准备好了，小麦草、紫花苜蓿，各种优质的提莫西草以及龙猫粮。养龙猫的应该知道这两个粮食。什么档次？但只要他不断奶，这些玩意儿他全用不上。要不要给他整点梨乳食品？草食性动物的梨乳食品，来点青汁儿啊！正好我不爱喝。告诉你们一个好消息，鲨鱼到机场了，没到我家，我得上机场取去。这玩意儿大，发不了快递。到机场了，正在找我的货。十分钟后。五十多斤呢，咱家六楼没电梯，硬扛上来的。哎呦我去，地楼不动了，还行，开袋看看啊，还行，活着。哎妈，这个品种的鲨鱼吧，不是我最想收的那个，我最想收的那只吧，定完了，在卖家那死了。这拉倒吧，我订条别的，我先凑合一下吧，要不然你们也不乐意啊。这是卖家送的枪虾，你们不老让我养吗？送了我两只。没地方养了，先扔蓝环章鱼那里头吧。然后我现在我要给这鲨鱼过温过水。但是这鲨鱼我看状态不太好，不咋动啊。这鲨鱼我就先扔缸里养着
。然后我继续收我想要的那个品种的鲨鱼啊。这过温过水完事走起，入缸。这不行啊，鲨鱼真真这这状态真不行，一点不动弹呐。看看楞缸里啥样，是不是袋儿太小了，它动弹不了啊？哎，走！我有种不好的预感。大哥，你还活着吗？大哥，别闹！这完了，眼睛都睁不开了。现在唯一断定它还活着的就是它的鳃还在动。这鲨鱼刚到状态就这么刺，这可咋整啊？你一定要活下去，啊，大哥！我不想再多一个鲨鱼杀手的称号了，哥，你努努力活下去好不好？咱加点油，争点气啊！你说我这啥命呢？这鲨鱼刚到了就这状态，太难了。嗯、呃，早上起床第一件事儿，看看鲨鱼死没死。哦耶，没死，挺好啊，兄弟。把灯打开，昨天晚上我都没敢开灯啊。不愧是鲨鱼啊，看这嘴里头，三排小牙牙。过两天再喂一下，让它适应适应。另外，我看好多人说这缸小，确实小。这缸最开始是给一条体长四十厘米左右的这个周春茶准备的，结果那条在卖家那死了，然后收不到了呀，然后就收着这个了吗？然后这个大，但是我看还行，在我这缸里好歹也能游开，所以说就也够用了。等我啥时候手头宽一点的，我给它换一个稍微大一点的缸。另外，这个鲨鱼它有那个喷水孔，就即便它不游，它也不会缺氧而死，这点非常好啊。另外，好多人私信问为什么不养黑鳍鲨，黑鳍鲨那个东西吧，它必须得游起来它才能活，它需要这一生不停的游。不动就死了，所以需要一个能让它游开的超大的缸，一般都是两米乘八零起步的。那么大缸咱家摆不下，再一个就是承重问题。我家是顶楼，那么大一缸，两吨的水，你说楼板一旦承受不住，咵嚓一下子塌方了，你这我得赔，我得赔多去多少钱？我得，我也挺喜欢黑漆沙的，帅气。最重要的是便宜啊，你知道不？这一条重锤沙加上运费，购买仨黑漆沙的。这不卡在缸上面了吗？别着急啊、哦，你们等我努努力的，我争取早日换个房子。我换房子，我必养黑鳍鲨。看着啊，我这一会儿还得出去给鲨鱼买海虾、鱿鱼，还得给电鳗买泥鳅。一天天这个忙啊，不过再忙也不耽误咱玩左下角的福利游戏啊。新号注册就领三八八，亲测有效必须有的。再用上底部礼包码，升级福利双加速，这不多玩几天，轻轻松松就能领个六千。说那么多，试试就知道了。再喂一下咱们的蓝环章鱼，唰！你看这变色变的多厉害！哎呀，我这个章鱼杀手和鲨鱼终结者，这章鱼养的还行是吧？看着吧，这鲨鱼指定也能养好。然后努力争取早日换房子，到时候还什么黑鳍鲨，直接养一缸鲨鱼给你们拍，啥品种都有。哇哇哇哇哇哇！今天喂一下鲨鱼和龙鳗，这龙鳗刚到不一定能吃啊。但是鲨鱼应该没毛病。自打我上次解锁了它摇头这个技能之后，我决定开发一下吧。来哥，先来个双翠鱿鱼须。啥呀？你小时候真被鱿鱼开车撞过呀？怕这样式的？妈吓我一跳，好悬夹子没扔了。你吃不？你小时候应该没被这个鱿鱼开车撞过吧？这果然刚到货的状态，啥啥都没上来呀。得了，虽然不打情愿，整个大虾试试。虾太贵了，你们就不能吃鱿鱼吗？鱿鱼多便宜呀、啊！虾都不吃，这这真不吃。得，这龙鳗真得过两天喂。这适应环境，你适应的是周期，你也太长了，你呀、啊。给鲨鱼吧。鲨鱼得吃剥壳的、啊，你吃不？最后一次机会了，你再不吃真唠那小嘴了啊！整一口来，整一口尝尝，得给你吧。吃个虾还必须得是剥壳的，活爹呀！你看，鱿鱼不吃，虾就吃，我就不信那个邪了。来，再整个鱿鱼，尝尝，这玩意跟刚才那虾味一样。哎哎，咬上了，咬上了。哇哇哇哇哇哇！好帅！这
扯掉了一个爪，咽下去了。你再摇一下子，哥，你再摇一下子，这作品指定上推荐，最起码四千万播放，真的。来一下子，来一下，来一下，我求你了，来一下行不行？甩甩，摇起来！看来鱿鱼还是被嫌弃了。你再整一下呗，哥，行不行啊？不行，以后我搁你缸旁边放个录音机，我天天给你放八五七。整一口，整一口，整一口，来啊啊啊啊啊啊！啊啊啊啊啊这这么的不行啊！这鱿鱼不浪费了吗？哎，嗨，章鱼哥、啊，要不要来点爽脆鱿鱼须啊？我、嗯、靠，你真吃啊！大哥，你是章鱼，你做鱼这不这这这章鱼吃鱿鱼这个，好像还吃的还挺好。你咋啥剩饭你都捡呢？这算同类相残不？这吃鱿鱼倒是不浪费了，但是我我我这么干是不是不太地道啊？我